ഇത് സാബു എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാ രണ്ടര മാസം കണ്ണൂരുണ്ടായിരുന്നു മർമ്മം നോക്കി വെട്ടാൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇവനാണ് കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ചേടത്തി സാബു എന്നാ ഞാൻ പറയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ പീക്കിരി പോലെ ഇരിക്കുന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിന് ലവ് മാരേജ് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു പ്രേമിച്ചു കെട്ടി എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആറു ദിവസം അത്രേള്ളൂ ആറ് ദിവസമോ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടക്കൂടാ പിന്നെ നീ ഭയങ്കര സാധനമാ അച്ഛ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ ഒന്നര പോവാവും രണ്ടുപേരൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നിക്കോ ശരി ചേച്ചി എന്നാലും എന്റെ അച്ചായ അസംഗതി പൊന്നും കൂടെ ആണ് കണ്ട്രോള് പോവല്ലേ മനസ്സിൽ സ്നേഹം തോന്നിയാ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അറിയാണ്ട് ഡീസന്റ് ആയി പോവും അത് വളരെ ശരിയാണ് സത്യം എടിയേ വേണ്ട വേണ്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തും ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറിനകം വരും ദാ വരുന്നടി ലെഗിനിപ്പ എന്നാ ചാർജ് ഇപ്പൊ പീസ് റേറ്റ് ആ ചായ കാല് മുഴുവനാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുട്ട് വരെ ഇരുപത് പിന്നെ ഉപ്പിറ്റ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പത്ത് പോരാ പോരാ റേറ്റ് കൂട്ടണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല റേറ്റ് ആ ഞാൻ ആദ്യം കൂട്ടി പിന്നെ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂട്ടി മേടിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു യു ഡി എടെ കാല് കക്ഷി ഓഫീസിലോട്ട് പോകണ വഴിയായിരുന്നു മുപ്പത് മേടിച്ചു എടാ യു ഡി എഫ് ആയാലും എൽ ഡി എഫ് ആയാലും അവർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം കൊടുക്കും നമുക്ക് ആരും ശമ്പളം തരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് കൃത്യമായ കൂലി അത് വാങ്ങിച്ചോ പിന്നെ ഏച്ചേ ഇച്ചാനി കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാ ജയിലിലെ പ്രൊഫസറാ എന്നും അച്ചായന്റെ വക ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും മോഷണത്തിലെ പുത്തൻ വഴികൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ എഫ് ഐ ആറിലെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് പോലീസുകാരുടെ മനഃശാസ്ത്രം നിയമത്തിലെ പഴുതുകൾ ഇത് ആരാന്ന് വെച്ച ജയിലർ വാസുദേവൻ സാറ് എന്ന് വന്ന തിരക്കണത് ആരെയാ അച്ചായനെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഓ ഒന്ന് നിർത്ത എന്റെ സാബുവേ എനിക്ക് ഈ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളെ പറ്റി നിന്നെ പോലുള്ള നല്ല ആളുകൾ നല്ല രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തന്നിട്ട് പറയിപ്പിക്കുവാന്ന് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഗുളിക കഴിച്ചോണേ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആരാ നിന്റെ അമ്മച്ചി എന്റെ ഭാര്യ ഈ ചേടത്തിയോ ആ ഇവളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ചേടതി സാബു എന്ന് പേര് വീണത് എന്റെ ചായ ഇവൾക്ക് വാറ്റായിരുന്നു പണി ഞാൻ അങ്ങനെ വാറ്റടിക്കാൻ ചെന്നതാണ് ടച്ചിങ്സിന് തന്നത് പ്രേമം പിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് തീരും മുമ്പേ പോരാൻ പെട്ടു റെഡി പോന്നു പ്രേമത്തിന് കണ്ണും മൂക്കുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല എന്നാലും എന്റെ സാബു നീ വെസ്പ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ബെൻസിൽ ഓടിച്ചാൽ ശരിയായില്ല അതൊക്കെ അച്ചാനെ കുറിച്ച് സാബു ചാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല മാടത്തിന്റെ തലവേദനയൊക്കെ മാറിയോ മാടോ അതൊക്കെ അവളെ ഡീസന്റാ പോ സാബു ചായ വാ മേഡം വാ അച്ചായൻ വാ മാടത്തിന് കുടിക്കാൻ എന്നാ വേണം ചായയോ കാപ്പിയോ ചായ മതി ഷോ ആ മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിക്കേ കണ്ടാലേ അറിയാം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് നല്ല പുട്ടും കടലേ ഉണ്ട് അത് കഴിക്കാം വിശപ്പില്ല എന്നാലും കഴിക്കണം പുളിക്ക് കഴിക്കേണ്ടതല്ലയോ കൈ കഴുകിയിട്ട് വാ പുറത്ത് വെള്ളം ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ചെല്ലുന്നേ ആ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ അച്ചായ അവളുടെ വാറ്റ് അവൾ എന്റെ മഹാലക്ഷ്മി അച്ചായ മഹാലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മി പോയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞലക്ഷ്മി പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ കാർന്നോമാരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ കുടുംബത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള സന്തതി പരമ്പരകൾ മുഴുവൻ കണ്ടവന്റെ മുതൽ മുട്ടിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് കള്ളനും കാവടിയും ആരെങ്കിലും പെണ്ണു കൊടുക്കൂ അല്ല അച്ചായ ഈ അടിപിടിയും ചില മോഷണമല്ലാതെ വെട്ടും കുത്തും അച്ചായൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അല്ല വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് കൊട്ടേഷൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഇനി പണി തുടങ്ങിയ സത്യത്തിൽ അവൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാനൊരു ഭയങ്കര സംഭവം നമ്മുടെ പെങ്കൊച്ച് പുട്ടും കടലയും കഴിക്കുക 
എന്റെ അച്ചായ ഇവളുടെ പുട്ടും കടലയും ഒന്ന് പോസാവു ചായ അനമേ അച്ചായനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല നാല് ഡയലോഗ് അവരുടെ അടുത്ത് കാച്ചേക്കണം അവരൊന്ന് റൊമാന്റിക് ആവട്ടെ ഇപ്പോഴാണെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ചായനോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാ അച്ചായൻ കൂടെ വരണം കൊച്ചു പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് പോകത്തുള്ളൂ അല്ല ചായ ഒന്ന് പോടി കൂടെ മാടത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് മാത്രവാ മാടത്തിനോട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദേ ഇഷ്ടമുള്ള പെണ്ണിനെയെ പുരുഷം കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കൂ എന്റെ കൈ പിടിച്ച് സാമിച്ചാരി കൊടുത്തതേ അച്ചായന അന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു അച്ചായന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ മാടത്തിനുള്ള സ്നേഹമാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല ഞാറാ ചെയ്യാഴ്ച പനി എങ്ങനെയുണ്ട് ആ നെറ്റിലോട്ട് ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്കാ ചായ ഒന്ന് നോക്കിയേ അച്ചായ നോക്കിയാലല്ലേ ചൂടറിയുള്ളൂ നോക്ക് ഈ അച്ചായന്റെ ഒരു നാണം വേണം അന്യൊന്നും അല്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് നോക്കാ ചായ അങ്ങോട്ട് നോക്കാ ചായ നോക്കൂടുണ്ടോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാ ചൂടുണ്ട് ആ ചെമ്പുണ്ട് അച്ചായന ഇന്ന് അന്നമ്മയുടെ വക ആട് ബിരിയാണി എന്റെ അച്ചായ ഇവളുടെ ആട് ബിരിയാണി ഇന്നലത്തെ സെക്കൻഡ് ഷോ കളക്ഷനാ സെക്കൻഡ് ഷോ ആ ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ മോഷണം വീട്ടിലാരും കാണില്ലേ അത് ശരിയാ ഇതുപോലെ പണ്ട് ടി വിയിലും ഷക്കീലായുടെ പാതിരാപ്പടം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നല്ല കോളായിരുന്നു പെരക്കി തീ പിടിച്ചാൽ പോലും ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അനങ്ങത്തില്ല ടി വി കയറാതെ നിർത്തിയോട് ആ കൊളും പോയി സാബു അല്ല ഇത്ര നേരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് അവ പോയത് നീ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട അവനിന്ന് രാവിലെ വെട്ടിയെടുത്തതേ ഒരു സർക്കാർ ദിവസന്റെ കാലാ അയ്യോ അതൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ആരാടാ നീ ഏതാടാ ഇവള് അയ്യോ ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റാ സാറേ അതിഥി ദേവോ ഫവ ഇവന്മാരുടെ ഒക്കെ പണിയെന്ന് ആയിരിക്കും നിനക്കും അല്ലടാ സാർ ഇവിടെ ആരുമില്ല എല്ലാരും ഓടിക്കളഞ്ഞു മടിയിലിട്ട് വളർത്തിക്കൊന്നു ഇവനെ എവിടെ ഒളിച്ചാലും ഞാൻ അവനെ പൊക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ അയ്യോ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല സാറേ അന്നമ്മ പൊക്കൊന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ അവർ തന്നെ കുളിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാറും വെറുതെ തിളപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട ചെല്ല സാബുചായോ എന്തോ സാബു എവിടെ ഞാനിനി ഇവിടെ വന്ന് ഒരാഴ്ച നിക്കാൻ പോവുക ഇതിനൊക്കെ ചേർത്തി എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് എടുക്കണം നീ ചേച്ചിയുടെ ബാഗ് നീ ഞങ്ങള് പോയിക്കുക അതൊന്ന് പോക്കാ ചായ നമ്മൾ വിശാലിട്ട് ഒന്ന് കൂടിയത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടല്ലടാ പോയി ഒരുപാട് ദൂരം പോണം പോണ വഴി നമ്മുടെ ദാസന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് കയറണം ഇടാ ഞങ്ങൾ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്ന് ഇറക്കണം നീ വരണ്ട പോണ വഴി ആ എസ്ഐ ഇങ്ങനെ കണ്ടാലോ ചെല്ലണാ ഓ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് ദീർഘ സുമങ്ങൽ ഈ ഫവ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടേ അറിയിക്കണേ എനിക്ക് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര പ്രാന്ത അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏത് വണ്ടിയാ വണ്ടിയോ എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ കുഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് പെട്രോൾ വിലക്ക് ആരെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് വണ്ടി വാങ്ങിക്കൂ നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉണ്ണാക്കന്മാര് മുറ്റം നിറയെ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വണ്ടി എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റുക ഓടിക്കുക എന്നിട്ട് പെട്രോൾ തീരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി നിർത്തുക നടന്നു പോവുക അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച സന്തോഷം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ച സന്തോഷം പോലീസുകാർക്ക് കാണാതെ പോയ വണ്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന സന്തോഷം ഉടമസ്ഥന് അങ്ങനെ എത്രയോ പേർക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചാൽ ഈ സന്തോഷം ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ല ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുളിയ കഴിച്ചായിരുന്നു 